para todos. Y es hora de hablar eh, pues, eh, del de sector turismo, los vuelos, sobre todo enfocándonos un poco al trabajo de Delta Air, una eh, pues, aerolínea. Y estamos justo con su vocera, la señora Delia Ortega, para que nos comente, porque ya son 25 años funcionando aquí en Perú y eh, tienen grandes avances. Coméntanos un poco sobre la historia, cómo llega Delta aquí en el país y cómo ha avanzado durante todo este tiempo. Bueno. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y por compartir contigo este momento, Maritza. Es un gusto. Y referente a nuestra trayectoria, nosotros iniciamos operaciones en 1998, en julio de 1998. Eso quiere decir que estamos celebrando nuestro 25 aniversario de operaciones en el Perú. Eh, nuestra trayectoria a lo largo de estas dos décadas y media... Eh, en realidad fue adaptarnos a las necesidades del pasajero peruano, las necesidades de viaje del pasajero peruano. Eh, como ejemplo de ello, hace dos décadas más o menos nos enfocamos en tratar de conectar a la comunidad japonesa hacia el Tokio, Japón, vía Atlanta, sabiendo que Perú tiene la segunda comunidad japonesa más grande en Latinoamérica, después de Sao Paulo. Y había una necesidad importante de viaje en este sector, por lo que tuvimos un enfoque muy focalizado, nos acercamos mucho a las autoridades, a la comunidad japonesa, a los descendientes que en ese momento tenían necesidad de viaje, ellos se llaman de caseguis porque van con contratos de trabajo a Japón por ser descendientes japoneses y bueno, eso estrechó mucho nuestros lazos con las autoridades y la comunidad japonesa, asimismo con el sector privado. ¿Y cómo han visto evolucionando ¿no? Esta, estas demandas que ustedes mismos han encontrado? Ya me da un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo ha ido progresando estos cambios, lo que estaba solicitando en el mercado, el mercado peruano? Sí, en este definitivamente caso? hay cambios, las estrategias van evolucionando. Actualmente nuestra estrategia está focalizada en conectar a los peruanos hacia los Estados Unidos y Canadá. Eh, pero dentro de toda nuestra estrategia en el Perú también la carga forma un papel preponderante eh, dentro de la economía peruana. Y la carga transportada por Delta nos pone en una posición de liderazgo en el Perú. Cuando hablamos de carga es, digamos, el apoyo o el, el transporte que ustedes hacen de nuestros productos de, de agroexportación quizás o exportación en Definitivamente, general. Definitivamente ¿no? la especialización nuestra ha sido el, largo, el agroindustria. Uh -huh. Transportar eh, productos perecibles como los espárragos, las bayas... Eh, la palta, el mango, que en la actualidad ha tenido mucho crecimiento y apogeo dentro de nuestra economía peruana. Eh, sabemos que hay una crisis actualmente y afecta definitivamente a todos, pero nosotros queremos y seguimos apuntando, apoyando a transportar esto y llegar a todas partes del mundo. Generalmente nuestros vuelos tienen un liderazgo en carga hacia Europa, por ejemplo, porque tenemos aviones de fuselaje ancho que permiten mucho el transporte de este tipo de, de productos perecibles. Y ustedes, ahorita que me, que me, que me comentan, ¿no? estábamos hablando un poco de, del panorama en el que se ven nuestros productos de agroexportación. ¿Se siente de parte de la aerolínea, ven de repente una disminución de envío de carga? Sí, sí, han ha habido mucha afectación. Primero también por el fenómeno climático eh, afecta eh, sin embargo, se están buscando también otros productos que puedan ser transportados y apoyar a la economía peruana en uh -huh. este sentido, ¿no? a nivel mundial. Uh -huh. Eso es en el caso de las cargas, pero hablando un poco de los, de los vuelos comerciales, ¿no? uh -huh. ¿cómo está progresando? ¿Se ha logrado una recuperación de pandemia que ha sido un duro golpe, sobre todo a las aerolíneas? Sí, a, hablando de la, del tema de la pandemia, definitivamente tener nuestros aviones en tierra ha sido un impacto tremendo para todas las aerolíneas y especialmente para Delta, que tiene el liderazgo en los Estados Unidos. Eh, somos una línea aérea muy renombrada en los Estados Unidos y dándole ya un enfoque bastante internacional. Eh, nosotros aprovechamos o tuvimos, yo mejor quisiera decir que tuvimos la gran oportunidad que durante la pandemia 
pudimos realizar vuelos de repatriación. Uh -huh. Realizamos 28 segmentos de vuelos charter de repatriación y llegamos a transportar 7,000 87 pasajeros. ¿Desde dónde? ¿Desde qué? Desde, desde Estados Unidos a Perú, aquellos pasajeros peruanos que estaban varados en los Estados Unidos durante la pandemia y ciudadanos americanos o residentes permanentes que estaban varados en Perú. Claro. Tratamos de traer charters desde ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, Atlanta, como para cubrir eh, la geografía, llegar a proveer este apoyo a, a los ciudadanos peruanos y también a los ciudadanos americanos. Y en esta coyuntura, ¿no? este, en este, o en ese contexto de pandemia, ¿qué tan complicado había sido adecuarse a estos protocolos sanitarios? Fue bastante fuerte. Operábamos en el Grupo 8 con bastante limitación. Eh, definitivamente ahí no hay la tecnología del aeropuerto que tenemos del Jorge Chávez, sin embargo, la, el apoyo de las autoridades peruanas, el apoyo de la embajada americana, del gobierno americano, hizo que todo esto sea realmente un éxito. Y Delta se enfoca mucho también en apoyar a las comunidades en las que servimos, como Perú. Claro. Transportamos también, ayudando al gobierno peruano, este, tanques ta, tanque de oxígeno. Uh -huh cosa que durante la pandemia fue parte preponderante. ¿no? Y actualmente ayuda. también realizan este tipo de, de, bueno, de, de acciones, sentido. ¿verdad? Estaba viendo sí. que ustedes contribuyen un poco al traslado de personas con discapacidad. Si nos puede contar en cuánto es a la A ver, esa es una iniciativa sumamente importante. Eh, unimos fuerza con el Centro Anzuliban eh, del Perú, que se especializan en eh, espe eh, personas con eh, diferentes tipos de, eh, de no podría decir deficiencia, sino, por ejemplo, autismo, Asperger, son eh, deshabilidades cognitivas. Claro. ¿no? Inclusive, eh, estas personas necesitan tener experiencias de viaje para tratamientos en diferentes lugares o también para ser inclusivos y ser felices dentro de nuestra sociedad. Y para ello, ustedes... ¿Tienen personal capacitado para conversar, comunicarse, relacionarse con, con este grupo eh, poblacional? Es un constante eh, aprender, entrenamiento, y lo que nosotros hicimos fueron vuelos simulados dentro del mismo centro. Implementamos todo lo que era eh, un aeropuerto, la parte del check-in, de ahí las salas de embarque, las mangas que llegan hasta la, el avión, la cabina del avión, una cabina del avión, donde los mismos estudiantes podían aprender a sobrellevar sus dificultades uh -huh. y así poder volar y aprender a volar. Actualmente, ¿a cuántos destinos está llegando? Eh, ¿Se está llegando a través de esta aerolínea? Bueno, a través de Delta, nuestro hub principal es la ciudad de Atlanta uh -huh. y de ahí... Llegamos a más de 200 destinos dentro de los Estados Unidos y al mundo entero, en realidad. ¿Han tenido nuevas estrategias de repente que aplicar en cuanto a estos cambios de horario para que haya un poco más de promoción, quizás, el, de la llegada del turista? Bueno, definitivamente la parte de que Perú, la demanda del turismo en el Perú ha ido en incremento, eso ha hecho que, que nuestro país esté en una posición... Eh, digamos, de demanda estratégica y brillante, ¿no? porque muchos quieren venir por nuestra gastronomía, por nuestra historia, por todo nuestro legado cultural. ¿no? Tenemos Machu Picchu, que es la séptima maravilla, una de las séptimas maravillas del mundo por la UNESCO. ¿Y qué para nosotros significa esto? Proveer mayor capacidad. Y a, a partir de febrero de este año, por ejemplo, nosotros estamos volando con nuestra aeronave de mayor capacidad uh -huh. en la flota, que es un Airbus 350, donde se proveen 339 asientos. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Es Delia Ortega, y es vocera de Delta Air. Aquí en Economía para Todos nos vamos a una pausa.